ഡെയിലി ന്യൂസ് സായാഹ്ന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഡ്രീം വേൾഡ് വാട്ടർ പാർക്ക് ഡ്രീം നമസ്കാരം ഞാൻ പ്രവീജ വിനീത് ഡെയിലി ന്യൂസിന്റെ സായാഹ്ന വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഒക്ടോബർ മുപ്പത് ബുധനാഴ്ച കൊല്ലപ്പെട്ട മാവോയിസ്റ്റുകൾ കീഴടങ്ങാൻ തയ്യാറാണെന്ന് അറിയിച്ച ശേഷമാണ് പോലീസ് വെടിവെച്ചു കൊന്നതെന്ന് ആദിവാസി ആക്ഷൻ കൌൺസിൽ നേതാവ് മുരുകനും ആദിവാസിയായ ശിവാനിയും ആദിവാസികളെ ദൂതരാക്കി ചർച്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നു മഞ്ചിക്കണ്ടി വനമേഖലയിൽ വർഷങ്ങളായി മാവോയിസ്റ്റുകൾ തമ്പടിച്ചെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് ഞങ്ങളാരും കണ്ടിട്ടില്ല പോലീസ് വളരെ ആസൂത്രിതമായി മാവോയിസ്റ്റുകളെ കൊലപ്പെടുത്തിയതാണ് മുരുകൻ പറഞ്ഞു കൊല്ലപ്പെട്ട മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ മൃതദേഹം ഏറ്റെടുക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച് ബന്ധുക്കൾ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാതെയാണ് പോലീസ് ഇൻക്വസ്റ്റും പോസ്റ്റ്മോർട്ടവും നടത്തിയത് ബന്ധുക്കളെ വിളിച്ചുവരുത്തി മൃതദേഹം തിരിച്ചറിയുന്ന നടപടി പോലീസ് ഒഴിവാക്കി തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം മുറിക്കു മുന്നിൽ ശക്തമായ പോലീസ് കാവലോടെയാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയത് മൃതദേഹം കാണാൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് കാർത്തിക്കിന്റെയും മണിവാസകത്തിന്റെയും ബന്ധുക്കളാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് പോലീസ് വെടിവെച്ചു കൊന്ന മാവോയിസ്റ്റ് ശ്രീമതി എന്ന രമയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തത് അഞ്ച് വെടിയുണ്ടകൾ തലയിലും വെടിയേറ്റിട്ടുണ്ടെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലെ വിവരം അകളിയിൽ മാവോയിസ്റ്റുകളാണ് വെടിവെച്ചതെന്ന പോലീസ് നിലപാട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിയമസഭയിൽ ആവർത്തിച്ചു പെട്രോളിംഗിനിറങ്ങിയ തണ്ടർബോൾട്ടിന് നേരെ മാവോയിസ്റ്റുകൾ വെടിവെച്ചു സ്വയരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തിരിച്ചു വെടിവെച്ചപ്പോഴാണ് മാവോയിസ്റ്റുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ആയുധങ്ങളും ഇവരിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തു മൃതദേഹം ഏറ്റെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്നലെ വനമേഖലയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ വീണ്ടും മാവോയിസ്റ്റുകൾ വെടിയുതിർത്തു മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു മാവോയിസ്റ്റുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ കേസെടുത്തു വെടിവെക്കാനുള്ള പ്രകോപനം എന്താണ് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി രണ്ടാഴ്ചക്കകം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടു പാലക്കാട് വാളയാറിലെ സഹോദരിമാരിൽ ഇളയകുട്ടി പ്രകൃതി വിരുദ്ധ പീഡനത്തിന് ഇരയായതായി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് കൊലപാതക സാധ്യത അന്വേഷിക്കണമെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു ഇളയമകളുടേത് ആത്മഹത്യയല്ല കൊലപാതകമാണെന്ന പെൺകുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ മൊഴി കുറ്റപത്രത്തിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല വാളയാർ കേസിൽ കോടതി വെറുതെ വിട്ട പ്രധാന പ്രതി മധു സിപിഎം പാർട്ടി കുടുംബാംഗമാണെന്ന് സിപിഎമ്മിന്റെ പഞ്ചായത്ത് അംഗം സുദർശൻ മരിച്ച പെൺകുട്ടികളുടെ കുടുംബവും പാർട്ടിക്കാരാണ് എന്നാൽ നേരത്തെ കോടതി കുറ്റമുക്തനാക്കിയ മൂന്നാം പ്രതിയായിരുന്ന പ്രതീഷ് ആർ എസ് എസ് അനുഭാവിയാണെന്നും സുദർശൻ വ്യക്തമാക്കി കേസിലെ മറ്റഞ്ചു പ്രതികളും സി പി എമ്മുകാരാണ് വാളയാർ വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും പ്രതിഷേധ സമരപരമ്പരകൾ ഓരോ ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്തും ഒന്നിലേറെ സമരപരിപാടികളാണ് നടന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒൻപത് ദശാംശം അഞ്ച് മൂന്ന് ശതമാനം പേർ തൊഴിൽരഹിതരാണെന്ന് തൊഴിൽ മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ നിയമസഭയിൽ ദേശീയ തലത്തിൽ ആറ് ദശാംശം ഒരു ശതമാനമാണ് തൊഴിലില്ലായ്മ മുപ്പത്തിയാറ് ദശാംശം രണ്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം പേർ തൊഴിൽരഹിതരാണ് ഇവരിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം പേരും സ്ത്രീകളാണ് നാൽപ്പത്തിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തിയൊമ്പത് എഞ്ചിനീയർമാരും ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മൂന്ന് ഡോക്ടർമാരും തൊഴിലില്ലാത്തവരെന്നാണ് കണക്ക് തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രലിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട നേത്രാവതി എക്സ്പ്രസിന്റെ ബോഗി വേർപ്പെട്ടു പേട്ട സ്റ്റേഷന് സമീപത്താണ് സംഭവം എഞ്ചിനും ബി സിക്സ് വരെയുള്ള ബോഗികളും കുറച്ചു ദൂരം മുന്നോട്ടു പോയി കപ്ലറിൽ വന്ന തകരാറാണ് ബോഗികൾ വേർപ്പെടാൻ കാരണം കൊച്ചി മേയർ സൌമിനി ജയന്റെ രാജിക്കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് തീരുമാനമായേക്കും കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ വിളിപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് സൌമിനി തിരുവനന്തപുരത്തെത്തി കെ പി സി സിയുടെ തീരുമാനം അനുസരിക്കുമെന്ന് സൌമിനി ജയൻ പറഞ്ഞു അതേസമയം സൌമിനി ജയന്റെ പിന്തുണയുമായി എറണാകുളം എൻ എസ് എസ് കരയോഗം രംഗത്തെത്തി പാലാരിവട്ടം പാലം നിർമ്മാണം തടയാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ജയിലിലാകുമെന്ന് മരാമത്ത് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ നിയമസഭയിൽ നൂറു വർഷം ഗ്യാരണ്ടിയോടെ ഒരു വർഷത്തിനകം പണി പൂർത്തിയാക്കും മന്ത്രി പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും നാളെയും കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യത ആറു ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട എറണാകുളം ഇടുക്കി മലപ്പുറം ജില്ലകളിലാണ് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് തൃശൂർ പാലക്കാട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ജാ
രണ്ടിടത്തും ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർമാർ നാളെ രാവിലെ എട്ട് മണിയോടെ ചുമതലയേൽക്കും ഒഡീഷയിലെ പുരി ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ സൂക്ഷിച്ച സ്വർണം വെള്ളി വജ്രം തുടങ്ങിയവയുടെ വൻ ശേഖരത്തെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും വിവാദം ആഭരണങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള രക്തകലവറയുടെ താക്കോൽ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല ഇത് ഒഡീഷ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കോളിളക്കമുണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ നിധികൾ ഉടനെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ബി ജെ പി നേതാവും പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ പ്രദീപത് കുമാർ നായിക് ആവശ്യപ്പെട്ടു യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ എം പിമാരുടെ ജമ്മു കശ്മീർ സന്ദർശനത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് ബ്രോക്കറായ മാഡി ശർമ്മ മാഡി ശർമ്മയ്ക്ക് മോദി സർക്കാരുമായുള്ള ബന്ധമാണ് സംശയത്തിന്റെ നിഴലിലായിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന നേതാക്കളുമായി ചർച്ച നടത്താനും ജമ്മു കശ്മീർ സന്ദർശിക്കാനും അവസരമൊരുക്കാമെന്ന് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ എം പിമാരുടെ സംഘത്തിന് മാഡി ശർമ്മ ഉറപ്പുകൊടുത്ത ഇമെയിൽ സന്ദേശം പുറത്ത് ബ്രിട്ടനിൽ ഡിസംബർ പന്ത്രണ്ടിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസന്റെ നിർദ്ദേശത്തിന് പാർലമെന്റ് അംഗീകാരം നൽകി ലോകത്തെ ഉയരമേറിയ പതിനാല് കൊടുമുടികൾ കീഴടക്കി നേപ്പാളി പർവ്വതാരോഹകൻ നിർമ്മൽ പൂജ ലോക റെക്കോർഡിട്ടു ആറുമാസം പതിനാല് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കൊടുമുടികൾ കയറിയത് സന്തോഷ് ട്രോഫി ഫുട്ബോൾ ദക്ഷിണ മേഖലാ യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള കേരള ടീമിനെ ഗോൾ കീപ്പർ വി മിഥുൻ നയിക്കും ഇരുപതംഗ ടീമിനെ ബിനോ ജോർജാണ് മുഖ്യപരിശീലകൻ ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലാദേശും തമ്മിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ടി ട്വന്റി മത്സരം മാറ്റിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ ബി സി സി ഐ അധ്യക്ഷൻ സൌരവ് ഗാംഗുലിയോട് തുറന്ന കത്തിലൂടെയാണ് ഇവർ ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത് അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണമുള്ള ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് മത്സരം മാറ്റണമെന്നാണ് ആവശ്യം ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ഡെയിലി ന്യൂസ് സയൻ വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു ഡെയിലി ന്യൂസിന് വേണ്ടി വാർത്തകൾ വായിച്ചത് പ്രവീജ അവിനീത് ഡെയിലി ന്യൂസ് ഡോട്ട് ഇൻ വാർത്തകൾ ഇരൽ തുമ്പിൽ